हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे स्वस्थ होंगे और आप अपने घर पर बैठ करके क्या कर रहे होंगे डी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होंगे जैसा कि आपको पता है डी स्टूडेंट्स हमारी फिजिक्स में जो चैप्टर जो चला हुआ है डी स्टूडेंट्स वो है मोशन कौन सा चैप्टर चला हुआ है डी स्टूडेंट्स मोशन तो बेटा आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ठीक है डी स्टूडेंट्स उससे पहले मैं अपनी प्रीवियस क्लास को एक बार रिकॉल कर लेता हूं तो डी स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी जो प्रीवियस जो क्लासेस जो चली हुई थी वो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सुलेटेड मोशन की थी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सुलेटेड मोशन की तो वहां पर मैंने आप लोगों को तीन इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स आपको बताई थी कि मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है डियर स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू यू प्लस में क्या डी स्टूडेंट्स ए टी ठीक है दूसरी इक्वेशन मैंने क्या बताई थी यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन की डियर स्टूडेंट्स वो बताई थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस में ए टी स्क्वायर बाई टू ठीक है डियर स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी डियर स्टूडेंट्स v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस वाली बताई थी ठीक है बेटा तो इन इक्वेशन को मैंने दूसरे नाम भी आप लोगों को बताए थे कि बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस में जो ए टी जो वाली जो इक्वेशन है इसको हम पोजिशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं सॉरी इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन ओके डियर स्टूडेंट्स इसको हम डियर स्टूडेंट्स इस वाली इक्वेशन को हम बोलते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको हम पोजिशन क्योंकि एस डिस्प्लेसमेंट और टी इज द टाइम ठीक है डियर स्टूडेंट्स तो पोजिशन टाइम रिलेशन दूसरा है डियर स्टूडेंट्स आपको पता है वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन वेलोसिटी पोजिशन रिलेशन ओके बेटा तो ये मैंने थर्ड इक्वेशन तीन इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी इन इक्वेशन को मैं ग्राफिकल मेथड से भी आप लोगों को समझाऊंगा बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स कि जब हम मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली हम ग्राफिकल क्यों लेते हैं इसकी इंपोर्टेंसी क्या है डियर स्टूडेंट्स डेली लाइफ के अंदर ये सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है तो डी स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि मैंने यहां पर ग्राफ की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ए ग्राफ इज ए लाइन स्ट्रेट और कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर विच आर इंटरलेटेड विद ईच अदर इसका मतलब यह है डी स्टूडेंट्स कि जो ग्राफ जो है वो बेसिकली दो क्वांटिटीज के बीच में होगा ठीक है वन क्वांटिटी में लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर इट मींस ग्राफ जो है बेसिकली वो लाइन भी हो सकता है स्ट्रेट भी हो सकता है कर भी हो सकता है अब बेसिकली जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक मैं आप लोगों को आ, लेता हूं मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डियर स्टूडेंट जब भी हम ग्राफ जो खींचेंगे तो उसके लिए हमारे पास में दो वेरिएबल का होना बहुत ही जरूरी है एक तो होता है डियर स्टूडेंट हमारा इनडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है डियर स्टूडेंट्स और एक होता है डियर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंड डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल डिपेंडेंट ए वेरिएबल होता है ठीक है डियर स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये होगा हमारा इसको हम बोल देते हैं कॉज और दूसरा इसको हम बोल देते हैं इफेक्ट इट मींस जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लेता हूं डियर स्टूडेंट्स वो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा समझाता हूं आप लोग समझेंगे इस चीज को 
जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू एस अपॉन में क्या है डियर स्टूडेंट्स टी है ठीक है डियर स्टूडेंट्स क्या है सॉरी वी इज इक्वल टू एस अपॉन में क्या है डियर स्टूडेंट्स टी है ठीक है बेटा तो एस इज इक्वल टू लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं वी टी लिख सकता हूं अगर मान लो वी अगर हमारा कॉन्स्टेंट है इफ वी बराबर क्या है डियर स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट है तो मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं आप लोग ध्यान से समझेंगे कि बेटा जो टाइम जो रहता है वो कभी हमारा किस पर डिपेंड नहीं करता टाइम जो है वो बेसिकली वो इंडिपेंडेंट है बेसिकली मैं आपको सब बताता हूं आप लोग ध्यान सुनेंगे कि जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है आपको ज्यादा ध्यान सुनेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली आ, वो किस पर डिपेंड कर रही है डी स्टूडेंट्स वो डिपेंड करेगी किस पर डी स्टूडेंट्स टाइम पर डिपेंड करेगी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली किस पर डिपेंड है डी स्टूडेंट्स टाइम पर डिपेंडेंट तो हमने ये कह दिया कि वेलोसिटी हमारी कैसी है डी स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट है क्या है डी स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट है तो डी स्टूडेंट्स ये वाला जो वेरिएबल जो होगा इस वाले वेरिएबल को टाइम को हम लेंगे डी स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे इन डिपेंडेंट इन डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे इसको हम ठीक है बेटा और इस वाले को बोलेंगे डी स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे कौन सा बोलेंगे बेटा डिपेंडेंस वेरिएबल डिपेंडेंस वेरी एबल डिपेंडेंस वेरी एबल तो जब भी हम ग्राफ में जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाएंगे तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बेटा जब भी हम ग्राफ को यूज करेंगे तो ग्राफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलाउ हम एक्स एक्सेस को कंसिडर करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को दिखा रिप्रेजेंट कराने के लिए वो कौन सी एक्सेस के अलाउ है उसके लिए हम यूज करेंगे डी स्टूडेंट्स वाई एक्सेस यूज करेंगे इस तरीके से जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है डी स्टूडेंट्स ये दो एक्सेस है ये वाई एक्सेस है और ये क्या डी स्टूडेंट्स हमारी एक्स एक्सेस है ठीक है तो ग्राफ के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स सिस्टम का यूज करते हैं डी स्टूडेंट सेट ऑफ एक्सेस को हम यूज करते हैं डी स्टूडेंट्स सेट ऑफ एक्सेस का हम क्या करते हैं डी स्टूडेंट्स यूज करते हैं जैसे मैंने यहां पर कितनी सेट ऑफ एक्सेस यूज करी हूँ स्टूडेंट्स टू सेट ऑफ एक्सेस यूज करी हुई है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस तो एक्स एक्सेस में तो रखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम किसको रखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखेंगे और वाई एक्सेस में रखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम किसको रखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को रखेंगे किसको रखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को तो टाइम डियर स्टूडेंट बेसिकली क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बट जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है डी स्टूडेंट हमारा वो क्या है डी स्टूडेंट हमारा वो आप लोगों को पता है कि वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है अब इस चीज को मैं एक इस तरीके से एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा सकता हूं कि बेटा जैसे आ, मान लीजिए जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है जैसे मान लीजिए कोई ये कोई पाथ दे रखा है एक्स वाई कोई पाथ है ठीक है बेटा और मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है बेटा यहां पर क्या है कोई बेटा ऑब्जेक्ट है ठीक है डियर स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है बेटा एट रेस्ट के अंदर है ठीक है डियर स्टूडेंट एट रेस्ट के अंदर है अगर वो एट रेस्ट मान लीजिए टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर उसकी मैंने डिस्प्लेसमेंट मान ली डी स्टूडेंट्स वो कितनी है जीरो है अब मान लीजिए मैं उसे देखता हूं टू सेकंड बाद मैं इसको देखता हूं ठीक है डी स्टूडेंट्स तो डिस्प्लेसमेंट फिर भी क्या रहती है जीरो होती है ठीक है टाइम इज इक्वल टू अगर मैं टेन सेकंड देखू तो मैंने देखा कि जो बॉडी है वो रिमेंस किस में है रिमेंस किस में है बेटा जो बॉडी है रिमेन इन स्टेटिक कंडीशन मतलब रिमेन इन स्टेशनरी 
रिमेन इन स्टेशनरी मतलब जो बॉडी है वो रिमेन किस में है स्टूडेंट्स रेस्ट के अंदर है अब वो जगह अगर वो रेस्ट के अंदर वो बॉडी अगर रेस्ट के अंदर है वो बॉडी किसके अंदर है डी स्टूडेंट्स रेस्ट के अंदर रिमेन स्टेशनरी है तो डी स्टूडेंट्स टाइम पासिस तो होता जा रहा है दस मिनट पांच मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट पच्चीस मिनट वन आवर थ्री आवर फोर आवर और वो बॉडी अगर रिमेन स्टेशनरी है तो डी स्टूडेंट्स इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है डी स्टूडेंट्स जीरो है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो अगर है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर टाइम भी क्या हो डी स्टूडेंट्स जीरो हो ठीक है अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रिमेन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है तो वो ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है तो डी स्टूडेंट्स टाइम तो पासिस होगा ना जैसे मान लो मैंने उब्ज, किसी ऑब्जेक्ट को मॉर्निंग में नाइन रख दिया मैंने मान लो मैंने एक टेबल पर बुक रख दी नाइन और मैंने मैंने उसको देखा इवनिंग में देखा इवनिंग में सेवन ओ क्लॉक देखा वो मुझे रिमेंस किस पर मिली डी स्टूडेंट्स टेबल पर मुझे मिली इट मींस उसने डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल नहीं करी बट क्या हो गया टाइम क्या हो गया डी स्टूडेंट टाइम का पासेज हो गया टाइम पासेज हो गया मतलब नाइन से टेन टेन से इलेवन इलेवन से ट्वेल्व ट्वेल्व से थर्टीन थर्टीन से फोर्टीन ठीक है डी स्टूडेंट इस तरीके से टाइम क्या होता चला गया डी स्टूडेंट पास से होता चला गया बट डिस्प्लेसमेंट फिर भी कैसी थी स्टूडेंट जीरो थी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम जो है टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम कैसा है स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कंसिडर करेंगे ये आप लोगों को समझ में आ गया ये डिपेंड नहीं करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कैसा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट अगर मैं बात करता हूं एक एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल लेकर के एक और मैं आपको समझाता हूं डिपेंडेंट के साथ में अगर मान लो अगर मान लो कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पहले t इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पर वो किसमें था डी स्टूडेंट उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी जीरो तो आप लोगों को पता है कि टी इज इक्वल टू जीरो पर अगर एस जीरो है तो इसका मतलब वो रिमेन्स क्या है रेस्ट में है वो बॉडी किसमें है बेटा रेस्ट के अंदर है अब मान लो मैंने देखा कि वो बॉडी किसमें आ गई डी स्टूडेंट्स मोशन में आ गई किसमें आ गई डी स्टूडेंट्स मोशन के अंदर आई अगर वो मोशन के अंदर है डी स्टूडेंट्स किसके अंदर है मोशन के अंदर है ठीक है मैंने कहा कि टू सेकेंड बाद बताओ टू सेकेंड बाद मोशन में है तो मैंने कहा कि टू सेकेंड बाद उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी डी स्टूडेंट्स कितनी फोर मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी फिर मैंने कहा कि बताओ टेन सेकेंड बाद कितनी होगी वो बॉडी किसमें ड्यूरिंग किसमें बेटा अब मोशन के अंदर इज इक्वल टू टेन सेकेंड में अगर वो मोशन में है तो डी स्टूडेंट्स आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी डी स्टूडेंट्स अगर कोई बॉडी मोशन में है और टाइम पास अगर होता जा रहा है अगर टाइम पासिस हो रहा है अगर टाइम क्या हो रहा है डी स्टूडेंट्स पासिस हो रही है टाइम की पासिस हो रही है मतलब t इज इक्वल टू जीरो सेकेंड टी इज इक्वल टू टू सेकेंड टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड या t इज इक्वल टू टेन सेकेंड और बॉडी अगर मोशन के अंदर है तो डी स्टूडेंट्स वहां पर जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेफिनेटली क्या होगी डी स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड होगी इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जब कोई बॉडी मोशन में है और टाइम की पास से अगर हो रही है तो डी स्टूडेंट्स वहां पर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगी इट मीन्स इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल जो होता है वो वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट से डिपेंडेंट जो वेरिएबल जो होता है डियर